జాతీయ సేంద్రియ వ్యవసాయ కేంద్రం రూపొందించిన డీకంపోజర్ రైతులకి చేరువవుతోంది దేశవ్యాప్తంగా వినియోగం పెరుగుతోంది విత్తన శుద్ధి చీడపీడల నివారణ భూసార పెంపు కోసం వేలాది మంది రైతులు వాడుతున్నారు ఫలితాలు కూడా ఆశాజనకంగా ఉన్నాయనేది రైతుల అనుభవాలు అయితే బహుళ ప్రయోజనకారైన డీ కంపోజర్ పై కర్షకులకు మరింతగా అవగాహన కల్పించేందుకు గజియాబాద్ శాస్త్రవేత్తలు శిక్షణ సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నారు ఇటీవల ఆత్కూరు స్వర్ణ భారత్ ట్రస్ట్ లో వందలాది మంది రైతులకు అవగాహన కల్పించి ఏ ఏ పంటలకు ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియజేశారు సేంద్రియ వ్యవసాయం చేయాలనుకునే రైతులను వేధిస్తున్న గో ఆధారిత ఉత్పత్తులకి ప్రత్యామ్నాయంగా సులువుగా తయారు చేసుకునేందుకు అందుబాటులోకి వచ్చిన డీ కంపోజర్ రైతులని ఆకట్టుకుంటోంది ఆవులు గోమూత్రం సమయం లేని వారు ఈ డీకంపోజర్ ని వాడుతున్నారు రైతు లోకానికి మరింతగా చేరువ చేసేందుకు ఉత్తరప్రదేశ్ గజియాబాద్ లోని జాతీయ సేంద్రియ వ్యవసాయ కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు అవగాహనా సదస్సులు ప్రారంభించారు ఇందులో భాగంగా మొదట హైదరాబాద్ ఆ తర్వాత కృష్ణా జిల్లా ఆత్కూరులోని స్వర్ణ భారతి ట్రస్ట్ లో ఒకరోజు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు గజియాబాద్ కేంద్రం డైరెక్టర్ డాక్టర్ కిషన్ చంద్ర శాస్త్రవేత్త ప్రవీణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొని రైతులకి అవగాహన కల్పించారు డీకంపోసర్ ని కేవలం పంటల కోసమే కాకుండా ఆక్వా ఇతర అవసరాలకి కూడా వినియోగిస్తున్నారని శాస్త్రవేత్త కిషన్ చంద్ర తెలిపారు now it is used for the plant production any types of plant any type of disease it controls 100% secondly all the type of soil if we use it 1000 liter per acre five times after five times you see more than 5 lakh earthworms will generated in the field so that is a miracle and uh, soil became so porous all the nutrients are available there so that is a second use third use is if you spray any seeds seed germination is 98% and crop became very beginning beginning a good and very good deal fourth is your now people are using it i come to know in vijayawada people are using in a physiculture they are putting in the composting the waste particularly cow dung and that cow dung they are using in the pond fishes are attracted and they are eating it they are getting good harvest size of the fishes is changing disease is control besides this people are also using in the toilets they put in the toilet for the cleaning they put on the floor so it doesn't allow your mosquito flies this is all the benefits are there సేంద్రియ సంజీవనైన డీకంపోజర్ ని దేశవ్యాప్తంగా లక్షల మంది రైతులు వాడుతూ మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారని శాస్త్రవేత్త ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు ఎరువుగానే కాక విత్తన శుద్ది నుంచి చీడిపీడల నివారణ వరకు దీనిని ఉపయోగిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు దీనిపై విస్తృత అవగాహన కల్పించే లక్ష్యంలో భాగంగా ప్రధాన నగరాల్లో శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తున్నామని వివరించారు ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ అనేది ఏంటంటే ఒక మైక్రోబియల్ కన్సార్షియా ఒక మూడు రెండు మూడు నుంచి మూడు బ్యాక్టీరియాల ఒక మైక్రో ఆర్గనిజం కాంబినేషన్ మరి ఆవు పేడ నుంచి మా మరి ఐసోలేట్ చేయడం జరిగింది మా డైరెక్టర్ డాక్టర్ కిషన్ చంద్ర గారు నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో ఇది ఒకసారి తీసుకున్నట్టయితే మళ్ళా కొనాల్సిన పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ఒక బాటిల్ తీసుకుని రెండు వందల లీటర్ల నీళ్ళలో రెండు కిలోల మరి బెల్లం వేసి ఈ తర్వాత ఈ వేస్ట్ డీ కంపోజర్ ప్రొడక్ట్ కనుక కల్చర్ కలిపితే అది మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల పొద్దున సాయంత్రం తిప్పినట్టయితే తయారవుతుంది దాన్ని విత్తన శుద్ధికి ఉపయోగించుకోవచ్చు కేవలం విత్తనాల పైన వంద పర్సెంట్ సొల్యూషన్ కనుక చల్లినట్టయితే విత్తన శుద్ధి అయితే ఆ విత్తనాలను మరి నీళ్లలో మరి నీడలో ఆరబెట్టుకుని తర్వాత నీళ్లలో విత్తుకోవచ్చు మరి నారు కనుక తీసుకున్నట్టయితే నారును ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు మనము నారులో నానబెట్టి తర్వాత దాన్ని మనం నాటుకున్నట్టయితే బ్రహ్మాండంగా నాటుకుంటాయి తర్వాత మనము ఈ మరి పశువుల పేడ గాని అగ్రికల్చర్ వ్యర్థాలు గాని తర్వాత కిచెన్ వ్యర్థాలు గాని ఇవన్నీ ఉంటే వాటిని కాంపోజ్ తయారు చేసుకోవడానికి ఆ యొక్క మరి ఆవు పేడ గాని ఈ వ్యర్థాలను మనం పూర్తిగా తడిసేటట్టు ఈ వేస్ట్ కంపోజర్ సొల్యూషన్ తో కనుక మనం తడిపినట్టయితే అది మరి ముప్పై నుంచి నలభై రోజుల్లో మరి కులిపోయి మంచి ఎరువుగా తయారవుతుంది సేంద్రియ వ్యవసాయం చేస్తున్న ఉభయ రాష్ట్రాల రైతులు డీకంపోజర్ ని వాడి ఫలితాలని గుర్తిస్తున్నామని అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు కేవలం ఇరవై రూపాయలు ఖరీదు కలిగిన సీసాతో జీవితాంతం సేంద్రియ ద్రావకం తయారు చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు ఫస్ట్ కెమికల్ వ్యవసాయం చేశాను దానివల్ల పెద్దగా లబ్ధి పొందలేదు తర్వాత ఆర్గానిక్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మిత్రుల సలహాలు శాస్త్రవేత్తల సూచనలు తీసుకుని మొదలెట్టానండి ఫస్ట్ ఆయిల్ టెక్నాలజీ వాడాను తర్వాత జీవామృతం వాడాను ఒక ఎనిమిది మాసాల నుంచి మాత్రం ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ తోటి మొదలెట్టామండి ప్రస్తుతానికి నా భూమిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్పు కనపడుతుంది ఈ మార్పు వల్ల నా చెట్లకు ఉన్న చీడపేడలు కూడా చాలా కంట్రోల్ లో ఉన్నాయని నేను ఆశిస్తూ అందరికీ అదే చెప్తున్నానండి నా తోటి రైతులు కూడా వాడిస్తున్నాను ఈ కెమికల్ వ్యవసాయం చేసి అందువల్ల భూమి బండబారిపోతుంది చీడపేడల కంట్రోల్ కావట్లేదు ఎన్ని మందులు కొట్టినా సరే కానీ ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ వల్ల భూమి గొల్లబారిపోయి ఎర్త్వామ్స్ డెవలప్ అయ్యి నీళ్లు తక్కువ తీసుకుంటుంది బలం కూడా తక్కువే తీసుకుంటుంది దానివల్ల మాకు చీడపేడల కంట్రోల్ లో ఉండి ఫలితాలు అద్భుతంగా వస్తున్నాయి నేను ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి కూడా చేస్తున్నాం మేము కూడా మాములు ఎక్కువ జీవామృతం ఘన జీవామృతం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవాళ్ళం అట్లాగే ఉన్న ఎక్కువగా ఉన్న పెంటనే ఏంటంటే డ
రెండు వందల లీటర్లో రెండు కేజీల బెల్లం వేసి అందులో కంపోస్టింగ్ డెవలప్ చేసి ఈ వాటర్ని అంతా కూడా కంపోస్ట్ మీద జల్లేసి కొద్దిగా చెత్తలనేది కప్పితే మనం ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు కంపోస్ట్ అయ్యేది ఓన్లీ వన్ మంత్లో డీకంపోస్టింగ్ అయిపోతుంది అన్ని బ్యాక్టీరియాలని మనం భూమిలో లేకుండా రస రసాయనిక పద్ధతులతో మనం అన్ని వాటిని నశింపజేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు వాటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటే బ్యాక్టీరియా ఏ ఫంగై దాన్ని పని చేస్తూ ఉంటుంది అది మనకి ఇబ్బంది లేకుండా వ్యవసాయానికి అన్ని రకాలుగా దోహదం చేసి మన ఆరోగ్యాలని కాపాడటానికి ఉపయోగపడుతుంది రసాయన రహిత సాగు పట్ల రైతుల్లో అవగాహన పెరుగుతోందని అవసరమైన ఉత్పాదకాలు అందించడం కోసం తమ వంతుగా సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నామని నిర్వాహకులు తెలిపారు నేను గుంటూరు దగ్గర కొండ్రుపాడు దగ్గర ఒక ఐదు ఎకరాల్లో మల్బరి తోట పెట్టున్నాను ఈ మల్బరి తోటలో గత నాలుగు నెలలుగా ఈ వేస్ట్ డీకంపోజర్ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఈ మల్బరి చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఏడు అడుగులు ఎనిమిది అడుగులు బాగా హైట్ పెరిగినాయి అదే మాదిరిగా ఆకు చూసినట్టయితే ఆకు సైజు కూడా చాలా బాగా పెరిగింది మనకి పట్టు పురుగులు వచ్చిన తర్వాత పట్టు గూళ్ళు కూడా మంచి క్వాలిటీ వచ్చింది అదేవిధంగా మన రైతు మిత్రులు కొందరు వరి మీద వాడారు అట్లాగే కంది మీద వాడారు ఎక్కడ అంతకు ముందు పూర్తిగా ప్రకృతి వ్యవసాయం పశువుల యొక్క పేడ వాటితో మాత్రం వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు పచ్చిరొట్ట పైర్లు గతంలో బాగా ఎక్కువగా ఉపయోగించేవాళ్ళు రైతులు రసాయనిక ఎరుగులు వచ్చిన తర్వాత భూమి యొక్క స్వభావం అదేవిధంగా ఫెర్టిలిటీ అన్ని తగ్గిపోవడం వలన ప్రభుత్వాలు ఎన్ని మంచి విత్తనాలని తీసుకొచ్చినప్పటికీ కూడా దిగుబడి శాతం పెంచలేకపోయాం ఇవాళ వరకు కూడా మనకు ఆ విధంగా వంగడాలు రాకపోవడం ఒక నష్టం అంతేకాకుండా రసాయనిక ఎరువులు వాడటం వలన దిగుబడులు తగ్గిపోవడం వలన పంటకి మంచి రేటు అందించలేకపోవటం వలన ఈ మూడు కారణాల చేత రైతులు ఎక్కువగా ఆత్మహత్యల వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఏదైతే కొత్తగా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో గానీ ప్రకృతి వ్యవసాయ పరంగా గానీ ఈ ఆలోచన చేసి కింద స్థాయి వరకు చిన్న రైతు వరకు కూడా ఈ వ్యవసాయ పద్ధతులు అవలంబించినప్పుడు ఆ రైతులు కొంత అయినా సరే మేలు జరుగుతుంది రెండు రాష్ట్రాల నుంచి హాజరైన రైతులకి డీకంపోజర్ తీసాలని ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు